بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سی ایسی گائیڈ افیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان اللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا جو بیچلر کے سٹوڈنٹ ہیں کافی انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بتا دیں سکالرشپ کے بارے میں بتا دیں ہمیں نہیں پتا چل رہا کون سی یونیورسٹی کیسے اس میں اپلائے کرنا ہے تو میں آج ان کے لیے ویڈیو یا سپیشل ویڈیو ان کے لیے بنا رہا ہوں اور باقی بھی اگر یوزر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ان سے بھی تھوڑی بہت ریلیٹ کریں گی اچھا اب بات یہ ہوتی ہے کہ بیچلر کے سٹوڈنٹ جنہوں نے ایف ایس ای ڈپلوما یا کوئی ایف اے وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز بھی کی ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی اسکالرشپ مل جائے چینل اسکالرشپ کے لیے اور کیونکہ چینل اسکالرشپ کے لیے آسان ہوتا ہے اسکالرشپ حاصل کرنا آسان مطلب یہ کہ آسان طریقہ کار لگتا ہے آئٹس نہیں ہوتا اس وجہ سے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب وہ اپلائی کرنے لگتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہمیں جو ہے آئٹس ہمارے پاس نہیں ہے یا ہمارے پاس ایچ ایس کے سرٹیفکیٹ جو لینگویج کا ہوتا ہے چائنیز کا وہ نہیں ہے کیا اس کے بغیر ہمیں ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا یا کون سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ایڈمیشن جو ہے آفر کر رہی ہیں ان کو بیچلر کے اسٹوڈنٹس کو جس میں یہ ریکوائرمنٹ نہ ہو آئٹس کی یا ایچ ایس کے سرٹیفکیٹ کی اور اس کے بعد وہ کون سی یونیورسٹیز ہیں جن میں ان کے جو بیچلر کی سیٹ کو زیادہ ان میں وہ ہوتی ہیں بیچلر کی سیٹ جو مطلب کہ بیچلر کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ آفر کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد مین جو ہوتا ہے کہ یہ بتا دیں کہ طریقہ کار کیا ہے اس کا اپلائی کا تو بھائی پہلی بات میں آپ کو بتا دوں طریقہ کار جو بیچلر کے اسٹوڈنٹ ہیں طریقہ کار جو جیسا ماسٹر کے اسٹوڈنٹ کا طریقہ کار ہے ویسا ہی سیم ٹو سیم جو ہے بیچلر کے اسٹوڈنٹ کا طریقہ کار ہے بس اس میں فرق یہ ہے کہ بیچلر کے اسٹوڈنٹس کو ایکسیپٹنس لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی حالت میں انہوں نے ایکسیپٹنس کے لیے میل نہیں کرنی ہوتی بغیر ایکسیپٹنس کے انہوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی میجر ہوتا ہے نہ کچھ مطلب میجر یہ کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس میجر کے اپلائی کر رہے ہیں جس میجر میں ایڈمیشن ہو گیا بس ہو گیا مطلب کہ اگر آپ نے ایڈمیشن ہو گیا مطلب یہ کہ آپ نے بیچلر کی آپ نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے میڈیکل یا نان میڈیکل نان میڈیکل اگر کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسکالرشپ مل جائے تو آپ نے الیکٹریکل کے دیکھ دیا اگر الیکٹریکل کے لیے وہ اپلائی کر رہے ہیں مطلب کہ الیکٹریکل کی وہ آفر کر رہے ہیں اسکالرشپ الیکٹریکل کے ڈپارٹمنٹ کو آپ اس میں کر دیتے ہیں یا پھر الیکٹریکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں الیکٹریکل جنہوں نے ڈپلوما کیا ہوتا ہے وہ تو چلو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں مطلب آج کل یہ بھی نہیں دیکھتا کوئی بس ایڈمیشن ہو جائے بس یہ چیزیں ہوتی ہیں اب مین چیز یہ آتی ہے کہ ہم کیسے فائنڈ کریں بھائی جتنا مجھے پتا ہے میں نے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ اسکالرشپ کے لیے بیچلر اسٹوڈنٹس نے کیسے اپلائی کرنا ہے سیم ٹو سیم سارا طریقہ کار ماسٹر کے لیے جیسے ماسٹر کا طریقہ کار ہے یونیورسٹی کی پورٹل پہ آن لائن اپلائی سی ایس سی کی اپلائی آن لائن اپلائی جو جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ماسٹر کے لیے سیم ٹو سیم وہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بیچلر والوں کے لیے ہاں کہیں کہیں پہ وہ اسٹڈی پلان اسکپ کر دیتے ہیں کہ اسٹڈی پلان نہیں ہونا اسٹڈی پلان نہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے بیچلر والوں کا لیکن موسٹلی جو ہے نائنٹی پرسینٹ ہوتا ہے ریکوائرڈ وہ یہ کہتے ہیں دو سو ورڈز کا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ کہہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بیچلر کی کافی سیٹس ہوتی ہیں یہ بہت ہی کم ہوتی ہیں بیچلر کے لیے کیونکہ یہ ایسا سمجھ لیں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں یہ ان کی سیٹیں بیچلر کے لیے کیونکہ وہ وہ ماسٹر لیول کو اور پی ای ڈی لیول کو پریفر کرتے ہیں یہ لیکن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ٹرائی کر کریں باقی طریقہ کار وہی ہے مطلب کہ ان میں سارا ریکمنڈیشن لیٹر آپ مسئلہ یہ آتا ہے ریکمنڈیشن لیٹر ہم کہاں سے بنائیں ہم کون سا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں بھائی آپ نے کالج سے بنوانے کالج میں آپ کے پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر ہوں گے وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ریکمنڈیشن لیٹر بنوانا ہے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بھی آپ نے کالج سے ہی بنوانا ہے اسٹڈی پلان آپ نے خود تیار کرنا ہوگا آپ کو کیسے کرنا ہے وہ میں بتا چکا ہوں یہ اور باقی یونیورسٹیز کون کون سی ہیں وہ بھی میں جت اب یہ مجھے نہیں پتا نہ ہی کوئی کسی اور کوئی وہ تو جو جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو شاید پتا ہو کہ ایچ ایس کے کمپلسری ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پتا لیکن یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ جیس جب بھی بندہ کوئی سی ایس اسکالرشپ پہ اپلائی کرتا ہے موسٹلی جو ہے نائنٹی نائن پرسینٹ جو ہے وہ جو چائنیز لینگویج کی فنڈنگ ہوتی ہے وہ سی ایس ای ہی کرتی ہے اور باقی کچھ جو ہے جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ خود سے اپنی طرف سے ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں ایچ ایس کے تھری فور جو ہے کیا ہوا لڑکا مطلب جس نے کیا ہوا کورس وہ چاہیے اس کے پیچھے الگ گیم ہے وہ میں آپ کو کبھی بتاؤں گا وہ کیوں ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو پتہ چل گی
میں بتا دیا ہے کہ جس میں بیچلر کی اسکالرشپ ہے اس میں نہیں ہے تو آپ نے وہ ویڈیوز دیکھنی ہے یا آپ سی ایس سی کا ایڈمیشن ڈاٹ کام جب وزٹ کریں گے نا سی ایس سی ایس اسکالرشپ ایڈمیشن میں وہاں پہ شروع شروع میں لکھا ہوگا کہ بیچلر اگر اسٹائپنڈ یہاں پہ بیچلر کے لیے پچیس سو آر ایم بی اور ماسٹر کے لیے تین ہزار اور پی ایڈی کے لیے پینتیس سو تو وہاں پہ اگر دیکھ لیجیے گا اگر تو بیچلر لکھا ہوا ہے تو بس آپ اس میں پھر اس کی تھوڑی بہت شان بین کریں اس میں کون کون سے ریکوائرڈ ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا سارا طریقہ کار ماسٹر والوں جیسا ہی ہے کوئی ایڈیشنل ایڈیشنل چیز نہیں ہے اس میں سارے کا سارا اور نہ ہی کوئی کام چیز ہے بس یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ہے ایکسیپٹنس لیٹر ایکسیپٹنس لیٹر نہ ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے ابھی میں نے ریسنٹلی اپڈیٹ کی تھی ویب سائٹ پہ چائنا تھری گورج یونیورسٹی وہاں پہ اسکالرشپ بیچلر والوں کے لیے سول انجینئرنگ میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں بیچلر والے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ وہ وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں یہ مت دیکھیں آپ کا بیک گراؤنڈ اگر میں اگر میں ہوتا اگر میرا بیک گراؤنڈ الیکٹریکل کا ڈپلوما ہے یا ایف ایس سی نان میڈیکل تو خیر اپلائی کر سکتا ہے بندہ اگر میرا الیکٹریکل کا یا مکینیکل یا میکل الیکٹرانکس کا ڈپلوما ہے تو میں بلا جھجھک وہ یہ نہیں دیکھیں دیکھتے کہ بھائی اس کا میجر پچھلے بیک گراؤنڈ کون سا الیکٹریکل کا کون سا ہے بس وہ اگر آپ کے لک ہوا آپ کا لک ہوا تو وہ الیکٹریکل اگر میجر آپ کا الیکٹریکل کا بھی ہے ڈپلوما تو سول میں آپ کا ہو جائے گا تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے لک پہ اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو میجر میں تو چینج کر لیتا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ بیچلر کے بعد تو اب سوری انٹر کے بعد تو ہر کوئی جو ڈپلوما کیا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں بھی چلا جاتا ہے الیکٹریکل کا ڈپلوما کیا ہوتا ہے ایف اے والے بھی کمپیوٹر سائنس میں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ نارملی چیز ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا الیکٹریکل کا ڈپلوما والا اگر بیچلر کی اسکالرشپ سول کے لیے لینا چاہتا ہے تو وہ چائنا تھری گورج یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتا ہے وہاں پہ ایک سال کا چائنیز جو ہے وہ سورس آپ کو فنڈنگ جو ہے سی ایس سی کرے گی تو اس کا کوئی ایشو نہیں ایچ ایس کے سرٹیفکیٹ مینڈیٹری نہیں ہے اب اصل میں ہوا یہ تھا لاسٹ ٹائم ایک اسٹوڈنٹ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطے میں تھا اس نے زیادہ تو مجھے کچھ نہیں ڈیٹیل بتائی کہ کیا تھا کیا نہیں تھا بس یہ تھا کہ وہ اس نے جس جیسے ہی اس کا اسٹیٹس چائنا تھری گورجیس کا ایڈمیٹڈ میں ہوا تو اس نے مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کیا کہ مائی اسٹیٹس چینج ٹو ایڈمیٹڈ سی یونیورسٹی پورٹل کا تو مطلب یہ کہ اگر ایڈمیٹڈ ہو گیا تھا مجھے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھا کون نہیں تھا کیونکہ اتنے سارے کنٹیکٹ تھے سارے آگے پیچھے ہو گئے اس کے بعد واٹس ایپ جو ہے موبائل چینج کیا تھا تو وہ کنٹیکٹ سارے چلے گئے تھے مطلب ڈیٹا وہ جو تھا بیک اپ نہیں تھا اس کا تو یہ ساری چیزیں تو اب آپ بھی تیانجی یونیورسٹی ہے اس میں بھی بیچلر کے لیے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں جانا تھری گور جیسے اس میں بھی ہے باقی بھی سلک روڈ اسکالرشپ جو ہیں جو سلک روڈ اسکالرشپ ہوتی ہیں وہ بیچلر کے لیے ہوتی ہیں تو آپ نے ان پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے ان میں آپ نے اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے مجھے جتنا پتا تھا بیچلر کے حوالے سے کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹس بہت ریشو ماسٹرس اور پی اے ڈی کے سے زیادہ بیچلر والوں کی ہے مجھے ہمیں بتا دیں ہم نے بیچلر کے لیے اپلائی کرنا ہمیں میں آپ کو ایک ساتھ میں یہ مشورہ بھی دیتا چلوں اگر تو آپ بیچلر اسکالرشپ کے لیے آپ آپ اس وہ ڈھونڈ رہے ہیں میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کیری کریں مطلب ایڈمیشن کریں یا اگر آپ کر رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اسے بھی کیری کر رہے ہیں اسکالرشپ کو آپ اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں تو یہ گڈ گڈ تھنکنگ ہے آپ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا یہ ٹھیک ہے اگر آپ صرف اور صرف یہ فوکس کر رہے ہیں کہ میں نہیں نہیں میں اب آگے نہیں پڑھوں گا پاکستان میں کہیں بھی نہیں پڑھوں گا میں صرف چائنا اسکالرشپ کے لیے یا اس طرح کی بھارت اسکالرشپ کے لیے میں اس میں دیکھ رہا ہوں مجھے وہ مل جائے کہیں سے تو یہ تھوڑی غلط تھنکنگ ہے چاہے آپ ساتھ ساتھ بی اے یا اس طرح کی کوئی چیزیں کرتے رہیں لیکن مشورہ میں یہی دوں گا کہ یہاں پہ کرتے رہیں اور اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کرتے رہیں بیچلر والے اسٹوڈنٹس خاص طور پر جو ہے صرف اور صرف باہر باہر کے لیے نہ وہ کریں فوکس کریں ساتھ ساتھ کیری لازمی اپنا جو ہے اس میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے رہیں چائنا کے لیے وہ کوئی ایشو نہیں ہے میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا باقی میرے پاس کوئی وہ راکٹ سائنس یا مجھے ایسی ایسا انفارمیشن بیچلر کی نہیں ہے جس جتنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس اس کو ہے مجھے بھی اتنا ہی اگر میں ہوتا بیچلر اسٹوڈنٹ کا فار ایگزامپل میں بیچلر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اپلائی کر رہا ہوں ایف ایس سی اگر مان لو کہ میں نے نان میڈیکل کی ہوئی ہے تو میں تو بھائی کرتا کہ جو یونیورسٹیز ہیں جہاں جہاں پہ بھی ان کو وہاں پہ بیچلر لکھا ہوا ہے میں تو میں تو وہاں پہ اپلائی کر دیتا مجھے تو کوئی ایشو نہیں نہ میں یہ دیکھتا کہ اس میں ایچ ایس کیا ہے وہ جب بعد کی ڈیمانڈ ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی پہلے آپ اپنا یہ کلیئر کریں ٹھیک ہے ہوپ سو یہ ساری چیز
میرے خیال میں اس اس چیز کی بڑی ضرورت تھی بیچلر اسٹوڈنٹس کو کہ ایک مرتبہ ان کے لیے کلیریفائی کر دیا جائے باقی مین چیز اب ایچ ایس کے ایچ ایس کے کا سوال وہی کا وہی وہی کا وہی ہے یہ آپ نے یا تو آپ یونیورسٹی سے میل کر کے کنٹیکٹ کر کے بھی ایچ ایس کے ہے یا نہیں ہے لیکن اگر تو آپ چائنیز اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ایچ ایس کے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ یونیورسٹی اگر کوئی تھوڑی بہت جو ہے اپنی طرف سے کوئی وہ کر دے تو یہ الگ بات ہے یہ کیوں کرتی ہے یہ اس کے پیچھے کافی ساری گیمیں ہیں تو وہ آپ کو کبھی بتائیں گے کیونکہ ایز سچ چینل اسکالرشپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ وہ ایچ ایس کے سرٹیفکیٹ ہو یا نہ ہو یہ یونیورسٹی والے اپنی ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی والے نے اسٹوڈنٹ سلیکٹ کر کے ان کو بھیجنے ہوتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کیا کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ کبھی بتائیں گے کھل کے ابھی موقع نہیں ہے موقع بھی نہیں دستور بھی فی الحال کچھ نہیں ہے تو اس کے اسی کو ریلیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ شاء آپ کو کبھی بتائیں گے تو اب مین مقصد یہ بنانے ویڈیو ویڈیو بنانے کا یہی تھا کہ بیچلر والے اسٹوڈنٹس بلا جھجھک اپلائی کریں میجر آپ اپنے دیکھیں اگر آپ کو میجر فائنڈ نہیں نہیں ہو رہا کہ آپ کو میجر آپ نہیں مل رہے تو آپ یونیورسٹی میں دیکھیں اس یونیورسٹی میں اگر تو ماسٹر والوں کو لیے جو میجر ہو رہے ہیں یا بیچلر والوں کے لیے بھی ویب سائٹ آپ وزٹ کریں سی ایس سی گائڈ افیشل ڈاٹ کام وہاں پہ آپ کو کلیئرلی کلیئرلی مینشن کر دیا گیا ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں بیچلر کے لیے بھی یہ اسکالرشپ بیچلر کے لیے بھی ہیں اور یہ ماسٹر کے لیے اور پی ایڈی والوں کے لیے وہاں پہ اس کے علاوہ اور آپ کو کہیں سے ملتا ہے تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھی انفارمیشن ملے لیکن میں اپنے طرف سے جو مجھے نالج ہے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہاں پہ آپ جا کے دیکھیے تو مین مقصد بیچلر والوں کے لیے تھا بیچلر والے ٹرائی کریں لیکن پاکستان میں اپنا کوئی نہ کوئی اپنی جو ہے اسٹڈی جاری رکھے بیچلر کے حساب سے بس جیسے ہی بیچلر یا اسکالرشپ آپ کو ملی تو ملے تو وہ آپ چلے جائیں چھوڑ کے اب میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں بیچلر والوں کے لیے لاسٹ ٹائم میں جب ویزا لگوانے گیا تھا وہ تو الگ بات ہے ویزا نہیں لگا تھا لیکن وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا آیا کہ بیچلر والوں کو سی ایس اسکالرشپ ملتی ہے بالکل ملتی ہے وہاں پہ ایک لڑکا تھا تو اس سے میں نے پوچھا بھی ہاں بھائی کہاں کون سی یونیورسٹی میں کیوں کریوسٹی ہوتی ہے ہوتی ہے جاننے کی کہ ہاں بھائی کس یونیورسٹی میں جا رہے ہو تو میں نے سمجھا وہ ماسٹر کے لیے جا رہا ہے اس نے کہا میں بیچلر کے لیے جا رہا ہوں اب یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیسے اس کو اسکالرشپ ملی تھی وہ بعد کا مسئلہ ہے وہ اس کے پیچھے بہت ساری گیم ہے وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ بیچلر کا اسٹوڈنٹ تھا آئی تھنک یونیورسٹی کا نیم بھی بعد میں بتاؤں گا کون سی یونیورسٹی تھی کیونکہ گڑبڑ ہو سکتی ہے تو وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ بیچلر کا اسٹوڈنٹ تھا اس کی بیچلر کی اسکالرشپ لگی تھی اور سی ایس سی پہ لگی تھی تو اس کا مطلب یہ اگر وہ حاصل کر سکتا ہے تو چاہے جیسے بھی ملی ہو اس کو اسکالرشپ ملی تھی ٹھیک ہے تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے دم پہ کیجیے گا فل اپنی جان جان لگائیں مل سکتی ہے یو ایس اسکالرشپ مل سکتی ہے سی ایس اسکالرشپ مل سکتی ہے سارے اسکالرشپ مل سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ بندے میں اس میں جگرا ہونا چاہیے اور اس میں وہ لگن ہونی چاہیے جذبہ جذبہ ہونا چاہیے پیشن ہونا چاہیے اس کرنے کا اگر آپ یہ سمجھ کے لیے یہ اس بات کو مائنڈ میں رکھنے کے لیے اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں میں چائنا جاؤں گا لوگ دیکھیں گے بھائی اس کا لڑکا چائنا چلا گیا تو یہ باتیں تھوڑی سی اس میں یہ آپ نے نہیں سوچنا آپ نے صرف اور صرف اپنی اسٹڈی کا لحاظ اپنے سوچنا ہے کہ میں نے میں وہاں جا جہاں کے وہاں سے میں نالج حاصل کر کے میں یہاں پہ آؤں گا اچھی جاب ملے گی اور باقی ساری چیزیں وہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے بھائی واہ یہ بندہ چائنا چلا گیا وہ خود بخود ہو جائیں گی <coughs> آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے مطلب اس کے بارے میں سوچیے گا مت یہ خود بخود ہو جائیں گی تو اس طرح کی اگر ایک بہت ایک آدھ اور ویڈیوز میں بناؤں گا کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو وہ کرنا ہے تھوڑا بہت جتنا ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے آپ نے کو اپنے مائنڈ کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنائیں تو کمنٹ پہ کر دیجیے گا باقی بیچلر والے جو ہیں اپنی کوشش جاری رکھیں یہ نہیں کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ نئی نئی بیچلر والوں کو کوئی اسکالرشپ ملی نہیں ملتی ملتی ہے اسکالرشپ تو اس کے بعد کبھی میں ڈیٹیل سے بھی ویڈیو بناؤں گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھوا یاد رکھیے گا اللہ حافظ